Ich möchte zuerst versuchen, einen Hintergrund zu schildern, vor dem die Überlegungen meines Vortrags, aber vielleicht auch dieser Tagung, wie ich glaube, ihre besondere Relevanz annehmen, ihre Relevanz in Bezug auf die Kultur der Gegenwart. Ich glaube, man kann ohne große Übertreibung sagen, dass kaum eine Kultur wie die unserer Gegenwart äh, ein so großes Problem mit dem Glück des Anderen gezeigt hat. Kaum, dass der Andere irgendwo zwischen den Wohnbauten auf einer bisher unwirtlichen Stelle anfängt, ein Grillfest zu feiern, dessen Duft auf die Balkons der Nachbarn steigt, erzeugt das Unmut und Beschwerde und Ruf nach Polizei. Wie ich vor kurzem von einer österreichischen Richterin erfahren habe, ist die Zahl der Beschwerden in Österreich über musizierende Nachbarn in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Und das betrifft nicht nur die, die laute Rockmusik hören, sondern zum Beispiel auch klavierübende Pianisten. Also was sozusagen in der Stadt Wien ja doch eine gewisse Tradition hat, auch das äh, hat sich in den letzten Jahren zu einem massiven Ärgernis für viele Menschen äh, ausgewachsen. Und diese Liste lässt sich natürlich noch weit äh, fortsetzen. Ich glaube, eines der symptomatischsten Indizien ist vielleicht das, wie sehr der Satz, den man früher noch manchmal hören konnte, wenn man vor 20 Jahren gefragt hat, stört es Sie, wenn ich hier rauche, äh, der Satz, den man dann zur Antwort bekommen konnte, nämlich dass Menschen gesagt haben, aber nein, bitte tun Sie das doch nur, ich rauche zwar selbst nicht, aber ich finde, das sieht so elegant aus und es riecht so gut. Dieses Wohlwollen gegenüber dem Glück des Anderen ist auf eine ganz eigenartige Weise geschwunden, so dass dieser Satz heute wie ein völliger Fremdkörper in unserer Kultur äh, anmuten kann und ich glaube, man äh, kann sich nicht genug darüber wundern, wie schnell das passiert ist und warum das passiert ist und ich werde in der Folge auch versuchen, eine Begründung anzugeben. Die Beispiele, die ich genannt habe und die mir relativ leicht fortsetzbar erscheinen, sind natürlich Beispiele von etwas, das keineswegs notwendigerweise als Belästigung, äh, Ärgernis, Beschwernis empfunden werden muss. Im Gegenteil, das sind ja eigentlich alles Dinge, äh, an denen man auch seine Freude haben könnte. Nicht? Man könnte sagen, toll, mein Nachbar ist ein berühmter Pianist, ich höre, wie er da jetzt die Stelle präzisiert. Das ist doch toll, dass ich das miterleben darf. Andere zahlen da im Musikverein sehr viel Geld, um dasselbe zu haben. Oder ich könnte sagen, aha, das ist doch wunderbar, da, da beleben lustige Menschen diese Städte, die bis dahin eine Art Müllplatz war. Jetzt äh, ist dort eine heitere Stimmung, wenn ich vielleicht ein bisschen Salat mache und den mitbringe, bin ich auch eingeladen und kriege auch ein Lammkotelett. Also man könnte das äh, sozusagen alles eigentlich auch eben als eine Freude und Anlass zur Freude empfinden. Bezeichnend ist aber, dass wir heute mit dem, mit dem Glück des Anderen äh, ein Problem haben. Wir können uns kaum über die Freude des Anderen freuen. Und das hat natürlich auch Folgen darüber, wie wir mit unserem eigenen Glück umgehen. Eigenartigerweise fällt es uns auch immer schwerer, uns an unserer eigenen Freude zu freuen. Das hat unmittelbar eine Folge in Bezug auf das, was heute Politik heißt. Das hat entscheidende Folgen dafür, was man heute als einen postpolitischen Staat bezeichnen kann. Also einen Staat, der nicht mehr äh, sich zur Aufgabe setzt, die Individuen zu fördern, zum Beispiel durch Zugang zu Bildung oder solchen Ressourcen, so dass die Individuen sich entfalten können und dadurch einem allgemeinen Glück irgendwie Vorschub leisten können. Von solchen Aufgaben fühlt sich der heutige Staat weitgehend überlastet äh, und beschränkt sich daher darauf, polizeiliche Maßnahmen zu treffen, damit die Individuen in ihrer privaten Glücksentfaltung nicht anderen Individuen zu sehr auf die Zehen steigen und zum Ärgernis fallen. Das ist alles, wozu sich der Staat heute noch imstande fühlt diesbezüglich. Diese Postpolitik ist begleitet auch von etwas, was man eben als Pseudopolitik bezeichnen könnte. Ein Staat, der seine wichtigsten Aufgaben, etwa Regelung der Finanzmärkte, vernachlässigt, beschränkt sich darauf, in gouvernantenhafter Weise die Individuen ständig zu gängeln und ihnen irgendwelche neuen Vorschriften 
Sturzhelmpflicht beim Fahrradfahren und so weiter aufrecht aufzuerlegen, ähm, so als ob die Staatsbürger infantile, unzurechnungsfähige Individuen wären. Äh, der Staat gewöhnt sich durch eine Reihe solcher Maßnahmen zunehmend an diese Vorstellung. Ähm, das scheint mir insbesondere dort wichtig, wo die Individuen permanent in der Rolle ganz schwacher Agenten äh, angerufen werden. Also wir haben eine Reihe sozusagen von äh, Instanzen, die ständig Individuen finden, die wahnsinnig schwach sind und geschützt werden müssen. Seien es die Frauen an den Universitäten oder seien es überhaupt die Menschen in einer Stadt, die man zum Beispiel vor dem Gedanken an den Tod schützen muss, der auch offenbar postmodernen Individuen nicht mehr zumutbar ist dass die mal sterben müssen, das ist für die völlig unerträglich als Gedanke. Und deshalb äh, äh, lässt man zum Beispiel die prunkvollen äh, Leichenwagen der Marke Mercedes, die noch so schwarz-golden mit transparenten äh, Kofferraum, den Sarg des Verstorbenen durch die Stadt chauffierten, verschwinden und setzt dafür äh, neutrale Lieferwagen ein, wo Menschen in Staubmänteln kommen und ein Paket abholen, so wie wenn das DHL wäre oder sowas. Andere Schwache sind zum Beispiel auch äh, die, die angeblichen Nutznießer von Bologna-Reform und Universitätsprivatisierung. Das sind auch ganz schwache Menschen, das sind so ganz bildungsferne Studierende, äh, denen man alles vorschreiben muss an der Universität, weil sich diese armen Bildungsfernen sonst dort überhaupt nicht zurechtfinden. Ich habe zwar in 20 Jahren Universitätsarbeit noch nie so einen getroffen, dem das genützt hätte, wenn man ihm alles vorschreibt, aber äh, offenbar äh, ist dieses Phantom wirkmächtig genug, um sich in äh, administrativen Maßnahmen zu realisieren. Äh, oder dann gibt es natürlich auch äh, die ganz kulturarmen Menschen, also die, die aus einem fernen Land kommen, wie äh, zum Beispiel Kasachstan, äh, wo unser Freund Borat herkommt, der eben leider gar keine Kultur hat. Und auch das muss man sozusagen mit dem größten Verständnis wahrnehmen. Anstatt zu sagen, na, wie ist das eigentlich bei Ihnen, ne, äh, haben die Leute unglaubliches Verständnis dafür, dass Borat eben leider gar keine Kultur hat. All diese Maßnahmen, glaube ich, bilden eine Schulung im in der Gewöhnung an die Vorstellung, dass Individuen heute nicht fähig wären, das, was sie für ihre Identität halten, auch nur einen Schritt weit hinter sich zu lassen. Wir werden gewöhnt an die Vorstellung, dass die Identität der Individuen sozusagen das Beste in ihnen wäre und zugleich auch an die Vorstellung, dass die Identität eben immer das Schwächste an diesen Individuen ist. Also die Schwäche ist das Beste an Ihnen. Das hat, glaube ich, eine entscheidende Folge, auch in Bezug darauf, wie sich Politik heute darstellt. Mir fällt auf, dass es hier so ein Symptom von Entscheidungsfurcht gibt. Also äh, entweder werden Entscheidungen plötzlich verschleiert zunehmend. Das, was noch vor 10, 15 Jahren Politiker eigenmächtig entschieden hätten, wird heute hinter einer Fülle von Gutachten und Expertisen sozusagen äh, verschleiert. Äh, es ist natürlich klar, dass die meisten Gutachten und Expertisen eingeholt werden, um bereits bestehende politische Entscheidungen nur nachträglich zu reflektieren und legitimieren, nicht um diese Entscheidungen äh, vernünftiger zu gestalten, das sind eher Rationalisierungen im Sinn Freuds. Also ich bin noch nie von einem wissenschaftlichen Projekt zum Gutachter ernannt worden, wo mir nicht völlig klar gewesen wäre, dass ich dieses Projekt nur befürworten kann. Ein anderes Phänomen, das mit dieser Entscheidungsfurcht oder dieser Scham vor Entscheidung zusammenhängt, ist die permanente Vertagung von Entscheidungen. Dann wird sozusagen ständig Expertise angehäuft oder auch die Ersetzung von gewählten Regierungen durch sogenannte Expertenregierungen, die dann besser in der Lage wären, sozusagen den Sachzwängen zu folgen. Die Kehrseite, glaube ich, dieser Entscheidungsscheu ist auch wieder diese Miniaturpolitik, die sich in so Schnellschüssen äußert wie äh, den Verordnungen zum Biosprit oder zur Bildung von Rettungsgassen oder sowas. Also auch diese Beflissenheit im Detail, die dann auch zu diesen Schnellentscheidungen führt, die völlig chaotisch sind und mehr Übel anrichten, als sie eigentlich vermeiden, ist, glaube ich, typisch für diese Situation. Damit möchte ich versuchen, äh, 
auf die Feste und ihre grundlegende kulturelle, ästhetische und politische Funktion zu kommen. Der Kulturtheoretiker Johann Heusinger hat 1938 in seiner Studie Homo Ludens bekanntlich das Spiel als den Ursprung jeglicher Form von Kultur analysiert. Er hat behauptet, das Spiel sei diese Kernform von Kultur. Allerdings kommt Heusinger immer wieder bei seiner Begründung dieser These zu sprechen auf die besondere Feierlichkeit zum Beispiel, die im Spiel herrscht oder eben darauf, dass die Spieler, die immer wissen müssen, dass sie spielen, gerade in diesem Wissen in der Lage sind, eine gesteigerte Leidenschaftlichkeit mhm. zu erreichen, die er auch als den heiligen Ernst bezeichnet. Diese beiden Bestimmungen, also Feierlichkeit und heiliger Ernst, legen es eigentlich nahe, die Frage zu stellen, warum wählt Heusinger das Spiel als den Kernbegriff seiner Kulturtheorie und nicht das Fest. Alle Spiele sind ja offenbar nach Heusinger so feierlich und von heiligem Ernst geprägt und umgekehrt, da das Spiel der Ursprung jeglicher Kultur ist, sind dann offenbar auch alle feste Spiele. Wenn man versucht, eine Begründung für diese Wahl Heusingers zu geben, dann kann man, glaube ich, sagen, dass das Spiel etwas sichtbar macht, also der Gebrauch des Spielbegriffs, etwas sichtbar macht, was für den Zusammenhang entscheidend ist, der Heusinger äh, interessiert. Heusinger stellt fest, dass dem Spiel immer eine ganz spezifische Illusion innewohnt, ein ganz bestimmtes Als-ob. Das Spiel Ludus beinhaltet eine Illusion, Einspielung könnte man auf Deutsch sagen. Mit dieser Bemerkung äh, sozusagen trifft sich Heusinger äh, fast wörtlich mit der Theorie des Psychoanalytikers Octave Manoni in seinem Aufsatz Je sais bien mais quand même über äh, die Illusion. Heusinger wie Manoni sind auf eine Spur gestoßen, die kulturtheoretisch höchst interessant ist, nämlich, dass es Illusionen gibt, die niemandes Illusionen sind. Äh, niemand muss das glauben. Äh, wir können sogar spekulieren und sagen, dass Illusionen irgendwann geglaubt werden, ist vielleicht ein spätes, nicht notwendigerweise auftretendes Resultat der Kulturentwicklung. Heusinger ist hier hellsichtig und betont das immer wieder, sowohl in Bezug auf die sogenannten Wilden als auch zum Beispiel in Bezug auf Kinder, äh, sagt Heusinger, die glauben das nicht wirklich, was sie da spielen. In Bezug auf die sogenannten Wilden befindet Heusinger sich hier auf der Höhe der Argumente Ludwig Wittgensteins, die etwas einige Jahre zuvor gegen Fraser ins Treffen geführt wurden. Äh, in Bezug auf Kinder führt Heusinger das schöne Beispiel aus äh, der Erfahrung eines Freundes an. Ein Vater kommt am Abend nach Hause. Äh, der kleine Sohn hat hier gerade mehrere Stühle in einer Reihe aufgestellt, um damit Eisenbahn zu spielen. Er sitzt vorne und ist quasi die Lokomotive. Der Vater küsst den kleinen Sohn. Darauf sagt der Sohn, Vater, du darfst die Lokomotive nicht küssen, sonst glauben die Waggons, es wäre nicht echt. Also es ist nicht das Kind, das auf die Illusion hereinfällt, sondern er täuscht sozusagen die Waggons über seine scharfsinnige, aber auch rätselhafte Erklärung für diesen Vorgang ist. Dieses als ob, das von niemandem geglaubt wird, ist auch die entscheidende Funktionsbestimmung, die Richard Sennett 1974 äh, in seiner Studie The Fall of Public Man entwickelt hat, um den Status des Public Man zu äh, beschreiben. Äh, Sennett stellt fest, dass europäische Zivilisationen etwa seit der Renaissance eine fundamentale Trennung entwickelt haben zwischen der privaten Person und der öffentlichen Rolle, die man spielt, wenn man sich in einen größeren, nicht ausschließlich privaten Zusammenhang begibt. Dann spielt man eben eine Rolle, man wird sozusagen zum Schauspieler seiner selbst, erzeugt wieder so eine Illusion, von der nicht klar ist, wer die Träger dieser Illusion sein könnten. Vielleicht gibt es niemanden, der dieser Illusion Glauben schenken muss, aber zugleich können sich alle an ihr erfreuen. 
Zivilisiertheit heißt dann, durch das Spielen einer Rolle die eigene Identität im Hintergrund zu lassen und, wie seine schreibt, den anderen nicht mit dem eigenen Selbst zu bedrängen. Ein großer Unterschied zu dem, was wir heute erleben, wo alle begierig sind, sozusagen die anderen mit ihrer Identität zu bedrängen. Der Public Man ist, wenn wir das in die Sprache der französischen Revolution rückübersetzen, eine andere Formulierung für den politischen Bürger oder den Citoyen, im Gegensatz zum Bourgeois, der sich nur um die eigenen privaten Interessen, um die individuellen Interessen kümmert, die griechische Philosophie hatte für diese Figur bekanntlich auch den Begriff Idiot äh, vorgeschlagen, also der, der sich nur um das eigene Toidion kümmert. Dieses als ob führt uns, glaube ich, auf eine Spur, die eine zentrale Funktion des Festes für die Kultur äh, darstellt. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote schildern, die der italienische Schriftsteller Dario Fo in einer Fernsehsendung über die Kultur Italiens erzählt hat. Dario Fo schildert darin, dass er, also er, er sagt zunächst, ähm, wenn man Italien verstehen will, muss man verstehen, wie die Frauen auf der Straße gehen. Ähm, er wisse zwar, hat er gesagt, dass in anderen Ländern es nicht üblich und schicklich sei, die Damen auf der Straße anzuschauen, aber in Italien ist das genau umgekehrt. Äh, dort muss man sie anschauen und wenn man das nicht tut, ist das schändlich. Und die Damen auf der Straße schauen auch und kontrollieren, ob die Männer auch richtig schauen, äh, denn die treiben auch einen Aufwand, wenn sie auf die Straße gehen. Die kommen da nicht einfach so raus, sondern die schmücken sich, die sind elegant und gehen dann in einer ganz bestimmten Weise und dieser ganze Aufwand will ja irgendwie gewürdigt werden. Und das ist sozusagen eine kulturelle Verpflichtung, die die italienische Kultur prägt. Und das lernt jedes italienische kleine Kind. Der kann sich noch genau erinnern, hat Dario Fo gesagt, wenn seine Mutter mit ihm als kleinem Jungen auf der Straße ging und ihn an der Hand hinter sich herzog, hat sie zu ihm gesagt, bohr nicht in der Nase, schau dir die Frauen an. Das ist eine interessante Funktion der Kultur, die von den meisten Kulturtheoretikern übersehen wurde. Einer der wenigen, außer Sigmund Freud, die sie erkannt haben, war Georges Bataille, der eben erkannt hat, dass die Kultur nicht nur eine einschränkende Macht darstellt, also bei kulturellen Anlässen dürfen wir nicht zappeln, nicht laut sprechen, nicht husten und so weiter. Die Kultur lehrt uns, all diese Betätigungen zu unterdrücken. Er hat erkannt außerdem, dass die Kultur auch nicht nur eine stimulierende Macht ist, der Aspekt, den Michel Foucault hervorgehoben hat, sondern weiter sagt Georges Bataille, die Kultur ist vor allem eine Macht, die den Genuss gebietet. Es gibt einen kulturellen Befehl zur Lust. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Anekdote von Dario Fo und seiner Mutter, und Sie haben hier sozusagen beide Momente, den des Spiels und den des Festes nebeneinander. Sie haben das als ob des Spiels. Der Kleine soll sich so benehmen, als ob er schon ein größerer Mann wäre, nicht nur so ein kleiner Narzisst, der noch in seinem Autoerotismus des Nasenbohrens gefangen ist. Er soll sich wenigstens, auch wenn ihn die Frauen noch nicht wirklich interessieren, so benehmen, als ob das schon so wäre. Ne? Und auf der anderen Seite haben Sie hier den Befehl, zu einer Lust, vor der er sonst vielleicht zurückschrecken würde, die ihm noch fremd ist, aber er muss sozusagen dieser Lust folgen und das ist ein Befehl, den der öffentliche Raum ihm, also hier vertreten durch die Mutter, erteilt. Das ist, glaube ich, die entscheidende Funktion, die Feste haben. Das ist die wichtigste kulturelle Funktion von Festen, dass sie in der Lage sind, solche Befehle zu geben. Diese Befehle sind immer Überschreitungen einer sonst äh, profanen Ordnung, in der äh, bestimmte Dinge verboten sind. Wenn wir in der Arbeit zum Beispiel unter dem Diktat stehen, die Arbeit nicht unterbrechen zu dürfen, nicht schwätzen zu dürfen mit den Kollegen, keinen Alkohol trinken zu dürfen, dann gibt es bestimmte Unterbrechungen und Überschreitungen, äh, 
gebotene Überschreitungen dieser Ordnung äh, in dem Moment, wo ein Kollege mit den Sektflaschen und dem Arm und den Gläsern daherkommt und sagt, komm, wir müssen jetzt anstoßen, der Kollege hat Geburtstag. Dann äh, kehrt sich die ganze Ordnung der Firma um und plötzlich muss angestoßen werden. Es gibt einen Befehl zur Lust. Es wäre völlig schändlich zu sagen, ja, ja, ich komme gleich, ich schreibe nur noch drei E-Mails oder so. Man muss sofort trinken und es müssen sogar die trinken, denen der Arzt das Trinken verboten hat. Also der kulturelle Befehl ist stärker als die medizinische Verordnung. Die, die äh, äh, das Verboten bekommen haben, die kriegen eben so eine kleine symbolische Menge zu Anstoßen eingeschenkt, aber sie können sich nicht völlig asketisch äh, dispensieren. Warum ist dieser kulturelle Befehl zur Lust notwendig? Nun, das kann eigentlich einen nur dann verwundern, wenn man glaubt, dass Menschen zutiefst genussorientierte, spontan hedonistische Wesen wären, also sozusagen kleine triebhafte Lusttierchen, die nur durch ein bisschen kulturelle Intervention dazu gebracht werden könnten, sich ab und zu mal einer höheren Aufgabe zu widmen. Ähm, das mag als ein pessimistisches Bild erscheinen, aber angesichts der Tatsachen ist das immer noch eine fürchterliche Beschönigung der Verhältnisse. Es ist viel schlimmer. Blaise Pascal hat einmal geschrieben, die Menschen sind mit Freude bereit zu sterben, wenn sie nur glauben, dass irgendjemand darüber sprechen wird. Und Michel de Montaigne hat gemerkt, es ist es gibt keine Idee, die dumm genug wäre, dass nicht irgendjemand gern sein Leben für sie opfern würde. Also Menschen sind viel zu schnell bereit, sich hohen Aufgaben zu widmen. Warum? Weil sie ein Problem mit der Lust des Lebens haben, weil ihnen die Lust als etwas Bedrohliches erscheint. Das ist ein Umstand, den die Psychoanalyse vielleicht wie keine andere Theorie gut herausgearbeitet und erklärt hat, das Lustempfinden erwachsener, nicht psychotischer Menschen ist strukturiert äh, rund um ein grundsätzlich verlorenes Objekt, das Objekt des kindlichen Narzissmus, äh, einer Phase, wo wir geneigt waren zu glauben, dass das Wünschen, wenn es nur stark genug ist, auch die Dinge wahr machen kann. Das, was man später dann als symbolische Kastration bezeichnet hat, ist eben jener Vorgang, wo wir einsehen müssen, dass das Wünschen nicht hilft und dass zwischen Wünschen und Wahrmachen ein Unterschied besteht. Äh, damit geht etwas verloren, was einst lustvoll war, nun aber für Erwachsene, nicht psychotische Menschen äußerst unlustvoll ist, wenn es plötzlich von der Seite der Wirklichkeit wieder zu kehren scheint. Das sind die Erfahrungen des Unheimlichen, wie sie zum Beispiel den Rattenmann, einen Patienten Freuds betreffen, der im Scherz einem alten Herrn den Tod wünscht. Kurz darauf fällt der Herr tot um. Der Rattenmann ist schwer berührt davon als einer unheimlichen Erfahrung. Jemanden, der noch glauben würde an die Allmacht seiner Gedanken, äh, zum Beispiel einem dieser äh, Menschen, die sich für Jesus halten, wie sie in der Psychiatrie einsitzen, für die wäre das keine unheimliche Erfahrung. Nur für nicht psychotische Erwachsene äh, ist das unheimlich. Äh, und das ist der Grund, weshalb äh, große Lust Menschen immer Angst macht, weil sie in ihr sehr schnell die Wiederkehr dieses kindlichen Narzissmus vermuten und äh, dadurch vom Unheimlichen berührt sind. Darum gibt es eine grundsätzliche menschliche Lust, Scheu. Diese Scheu kann nur durch kulturelle Maßnahmen überwunden werden. Und so würde ich vorschlagen, Feste als temporäre Maßnahmen zur Rückgewinnung dieses verlorenen Objekts zu begreifen. Als Versuche einer temporären Rückgewinnung einer narzisstischen Vollkommenheit, von der wir natürlich wissen, dass wir sie verloren haben. Und zwar einer Rückgewinnung, die so gestaltet wird, dass sie eben lustvoll und nicht unheimlich ausfällt. Das ist meistens nur möglich unter der Bedingung eines als ob. Wir handeln so, als ob das jetzt so wäre. Wir trinken einmal so viel, als ob das Trinken unserer Leber nichts anhaben könnte, zum Beispiel. 
Darum brauchen Individuen diesen Befehl durch die Kultur, äh, der sie ähnlich wie Dario Fos Mutter ihren kleinen Sohn sozusagen herausreißt aus ihrer Genussscheu und sagt, benimm dich mal, als ob du ein bisschen größer bist, wärst. Äh, du weißt ja, du bist in Wirklichkeit kleiner, aber du kannst jetzt einmal großartig sein und einmal richtig trinken oder einmal großzügig sein und allen ständig Champagner nachschenken und so weiter. Auf diese Weise unterbrechen Menschen ihren profanen Alltag, der natürlich und normalerweise unter den Bedingungen des verlorenen Objekts steht und darum auch so glanzlos sich darstellt. Und durch kleine Unterbrechungen dieses profanen Alltags, etwa wenn zwei Kollegen sagen, komm, jetzt gehen wir mal auf einen Café und reden nicht über die Arbeit, dann erzeugen sie das, was Michel Leris äh, hellsichtig als das Sacré Quotidien oder als das alltägliche Heilige bezeichnet hat. Eine temporäre, miniaturhafte Wiederkehr sozusagen einer narzisstischen Vollkommenheit, wo man eben nicht nur äh, für den eigenen Lebensunterhalt arbeiten und nur die nützlichen Dinge besprechen muss, sondern sich so verhalten kann, als hätte man keine Sorgen. Um solche Momente herstellen zu können, ist es notwendig, sie mit etwas Ungutem zu markieren. Das ist die entscheidende Funktion zum Beispiel von Alkohol bei solchen Übergangsriten. Es ist kaum vorstellbar, dass man den Geburtstag erwachsener Menschen anders als mit einem alkoholischen Getränk feiern kann. Wenn das nicht der Fall ist äh, in Kulturen, die äh, Alkoholverbote haben, weil sie sich von heidnischen Kulturen absetzen mussten, wo der Alkohol heilig war, äh, äh, dann geht das zum Beispiel nur, indem wieder ein anderes ungutes Element, wie das der Verschwendung eingeführt wird, also dass dann tagelang gegessen werden muss oder so etwas. Alle diese Dinge, die wieder Alkohol uns in die Lage versetzen, Plötzlich zu sagen, jetzt haben wir das Gefühl, am Leben zu sein, jetzt haben wir das Gefühl, wirklich zu leben, jetzt lohnt sich das Leben, äh, haben bezeichnenderweise so eine ungute Seite an sich. Also der Alkohol schädigt die Leber, die Sexualität ist entweder unanständig oder unappetitlich, Musik hören ist Zeitverschwendung, äh, die Party auszurichten äh, bedeutet Verschwendung von Geld und so weiter. Das können wir eigentlich nur machen und äh, als lustvoll empfinden, wenn wir uns so verhalten, als ob es nichts ausmachte, wenn wir kurz einen kulturellen Befehl äh, spüren und äh, uns über die normale Lustscheu, die vor diesem Unguten zurückschreckt, äh, hinwegsetzen, eine Überschreitung begehen und uns zum Beispiel sagen, gut, ich bin hier jetzt in einer eleganten Bar, wo cooler Jazz herrscht, ich kann hier jetzt nicht einfach ein Mineralwasser bestellen. Ne? Dann äh, muss ich etwas anderes tun, dann muss ich vielleicht einen Whisky bestellen und dann in dieser Situation wird dieser Whisky plötzlich zu etwas Großartigen, etwas, das mir beweist, dass es sich zu leben lohnt. Gerade das Ungute der Sache äh, wird durch diesen kulturellen Befehl, benimm dich jetzt wie ein Erwachsener, führe dich jetzt ja nicht wie ein Kind auf, durch diesen kulturellen Befehl gelingt es uns, gerade das Ungute der Sache in etwas Erhabenes zu verwandeln. In anderen Sprachen ist der Terminus für das Erhabene auch das Sublime. Dieser Vorgang, wo das Ungute in etwas Großartiges verwandelt wird, könnten wir psychoanalytisch auch korrekt als Vorgang der Sublimierung bezeichnen. Immer dann, wenn wir wirklich etwas Großartiges erleben, wenn wir das Gefühl haben, jetzt lohnt sich das Leben, dann ist uns eine Sublimierung gelungen. Und deshalb brauchen wir aber auch für alle Momente, in denen sich das Leben lohnen soll, irgendein Kultur. Element, an dem etwas Ungutes dran ist, das uns normalerweise vor ihm zurückschrecken lässt. Darum sind wir nicht froh in einer Welt, die aus lauter Kulturelementen besteht, denen grundsätzlich der Zahn gezogen ist. Also wie Bier ohne Alkohol oder Schlagsahne ohne Fett oder Sex ohne Körper und so weiter. In diesen Momenten erreichen wir Größe.
wir verhalten uns dann, wie Schorsch Partei einmal zum Beispiel schreibt, so, als ob es eben nichts ausmachte, den Champagner zu verschenken, als ob der, wir schenken den Gästen großzügig nach, so als ob der Champagner endlos fließen könnte. Durch die Herstellung des alltäglichen Heiligen äh, gewinnen wir diese narzisstische Vollkommenheit wieder, die uns verloren gegangen ist, zumindest für einen Moment lang, oder wir inszenieren sie jedenfalls, wir spielen sie und haben daran Freude und das ermöglicht uns einen Triumph, ein Gefühl der Souveränität, wie äh, Partei auch sagt. In solchen Momenten sind wir sozusagen nicht einfach nur Sachbearbeiter unseres Lebens, um das in die moderne Management-Terminologie zu übersetzen. Wir sind nicht einfach nur äh, Angestellte unserer biologischen Funktionen und sorgen dafür, dass unser Leben genug Ressourcen hat und äh, nicht kaputt geht, sondern, äh, oder anders gesagt, wir dienen nicht nur unserem Leben, sondern wir sind plötzlich ebenso souverän wie unser Leben. Wir sind quasi Führungskräfte unseres Lebens. Wir verhalten uns so, als ob wir ein bisschen größer wären, als wir sonst wirklich sind und blicken plötzlich dem Leben ebenbürtig auf gleicher Augenhöhe ins Auge. Das ist, glaube ich, die entscheidende Funktion von Festen und von dem kulturellen Befehl zum Glück, der von den Festen ausgeht. Heute wird genau dieser Befehl, äh, sei kein Spielverderber, spiel jetzt mit, äh, wir feiern jetzt, trink mit uns, dieser Befehl wird heute in hohem Maß diffamiert, äh, er wird als normierend, repressiv, entfremdend, manipulierend und so weiter diffamiert. Äh, ich glaube aber, dass wir diesen Befehl, der vom Fest ausgeht, äh, als das Höchste achten müssen, was die Kultur uns geben kann, in zweierlei Hinsicht, eben in der ästhetischen und politischen Hinsicht, die ich versucht habe am Anfang zu skizzieren. Ich glaube, in ästhetischer Hinsicht erlaubt es uns, dass wir das Glück plötzlich wieder solidarisch empfinden können. Wir können die Freude des Anderen so empfinden, dass wir selbst an ihr Freude haben. Hier ist das als ob eine ganz entscheidende Kulturbedingung. Das wäre meine Erklärung auf die Frage, warum der Satz, bitte rauchen Sie doch nur, ich rauche zwar selbst nicht, aber ich habe Freude daran, weil das so schön aussieht und so gut riecht, warum dieser Satz verschwunden ist. Ich würde sagen, solange Menschen in Europa noch eine Kultur des Public Man gepflegt haben und das Gefühl hatten, dass der andere eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit und nicht mit seiner Identität daherkommt, so lange haben sie das Glück des Anderen auch als einen eigenen Vorteil empfunden. Sie hatten das Gefühl, der andere macht das aus Pflichtgefühl seiner Rolle gegenüber. Wenn der jetzt froh ist, dann tut er das, um mir angenehm zu sein. Und so war man erfreut über das Glück des Anderen und hat es willkommen geheißen. In dem Moment, wo das Rollenspiel des Public Man verschwindet und untergeht, in dem Moment, wo wir den anderen nicht mehr als einen Spieler eines als ob wahrnehmen, dann reagieren wir so, wie Jean-Luc Godard einmal auf äh, italienische Touristen, als er sagte, dieser Italiener mit ihrer elenden, guten Laune. Also er hatte nicht das Gefühl, dass die Italiener einer Kultur des Baltesare Castiglione folgend sozusagen sich verpflichtet fühlen, im öffentlichen Raum mehr Freude darzustellen, als sie vielleicht wirklich empfinden, äh, sondern er hatte das Gefühl, sozusagen aus irgendeinem Grund haben die ihre narzisstische Vollkommenheit nie aufgeben müssen. Äh, die sind sozusagen in einem infantilen Stadium der Heiterkeit stecken geblieben und belästigen uns jetzt mit ihrem nicht überwundenen Narzissmus. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Grundprinzip heutigen postmodernen Neids auf das Glück des Anderen. Wir sehen den Anderen eigentlich immer als unkastrierten, quasi psychotischen, nicht erwachsenen Anderen, der uns mit seinem ursprünglichen identitären Glück jetzt behelligt und der eigentlich die Ursache unserer Kastration ist. Der raucht und genießt das irgendwie so, wie wenn das für ihn gesund wäre und wir müssen das einatmen und sind den Bedingungen des ungesunden Lebens unterworfen und das halten wir eigentlich nicht aus. Also in dem Moment, wo wir den anderen nicht als Spieler, Darsteller eines als ob und 
als Befolger der entsprechenden Verpflichtung wahrnehmen, sondern als private, authentische Identität. In dem Moment wird sein Glück für uns zu einer unerträglichen Belastung, weil es eben wieder die Wiederkehr dieses verlorenen Objekts für uns bedeutet, dass wir es unerträglich empfinden. Würde das Fest wieder rehabilitiert und der Befehl des Festes, nimm dich zusammen, benimm dich wie ein Erwachsener, bohr nicht in der Nase und so weiter, entsprechend respektiert, dann glaube ich, würde auch die Politik wieder entscheidungsfähig werden. Entscheiden würde nicht mehr im Geruch des finsteren Despotismus stehen, sondern es würde betrachtet werden als ein notwendiger Teil politischer Vernunft, als eine Verpflichtung der Rolle, die dem politischen Leben als solchen anhaftet und nicht als eine identitäre Willkür. Darum, glaube ich, können wir das Fest sowohl in seiner ästhetischen als auch in seiner politischen Funktion nicht hoch genug einschätzen. Ich danke Ihnen.